اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقات صندوق الاسلام النهارده هنتكلم عن موضوع شائك شويه ومحتاج منكم تركيز وسعة صدر سعة صدر لاننا هنتكلم عن القران اللي بيمثل طبعا لكل المسلمين يعني هويه ثقافيه ودينيه وكل شيء فمحدش بيحب إن, إن, إن انك تيجي تنتقد شيء في القران خاصه اذا كان شيء في تاريخ القران نفسه في لغه القران في الكلام في المخطوطات انا جايب لكم شويه مخطوطات معايا النهارده نادره و يعني ما بتخرجش بالسهل من متاحف العالم وعايز اوريكم ازاي ان القران ده ككتاب وكمصحف تطور تطور طبيعي زيه زي اي كتاب عادي تاني خالص حصل فيه تعديل وتبديل وحصل تطور في اللغه لحد ما وصلت لنا نسخه المصحف اللي قدامنا النهارده اللي احنا بنسميه مصحف عثمان. انا نشات في مصر وكنت حافظ القرآن وأنا صغير وكنت بتعامل مع القرآن زي زي أي واحد مسلم إن هو يعني كتاب نازل من عند ربنا موجود في اللوح المحفوظ ومن ساعة النبي محمد لحد النهاردة هو هو كل حرف وكل نقطة ما فيش تغيير وما فيش أي تبديل لكن لما ابتديت أتعامل مع القرآن بالأسلوب العلمي النقدي لا كان لازم أنحي هذا الجانب الغيبي جانبا وأتعامل مع نصوص ومع مخطوطات زيها زي أي كتاب آخر فاكتشفت يعني أن فيه اختلافات ومش أنا لوحدي طبعا كل اللي تعاملوا مع القرآن كمخطوطة أو كمخطوطات اكتشفوا هذا الشيء بداية الصدمة لي على فكرة مع القرآن كانت قصة تانية أني كنت في مكتبة الجامعة بتاعة أوكسبورغ في المانيا وانا بدور على نسخه القران عشان عايزها في بحث. فبدور على في 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 كروت الجامعه بدور على نسخه من القران فلقيت كلمه اسم الكتاب القران وجنبها المؤلف غير معروف. دي عملت لي صدمه. ايه المؤلف غير معروف؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هو اللي يعني القران بتاعه. لكن هل آه يعني الأكاديمي يستطيع أن يقول مؤلف القرآن هو الله أكاديمية ما تنفعش ولو قلت مؤلف القرآن هو محمد بن عبد الله برضو ما تنفعش يبقى أنت كده بتزعل المسلمين لأن النبي محمد مش هو اللي ألف القرآن طب نتعامل إزاي مع الموضوع دون أنا ابتديت بقى إيه أقرأ كتب علمية عن القرآن وده اللي إحنا على فكرة ما بنعملوش في بلادنا خالص إحنا ما عندناش أقسام دراسات قرآن في الجامعات عندنا أنت عندك تفاسير آه وعندك مش عارف إيه وعندك قراءات وعندك تجويد لكن دراسات قرآنية إن هي تحلل لغة القرآن بأسلوب علمي تاريخي إنها تدرس مخطوطات القرآن إحنا أنا لا أنا بدور في العالم العربي كله على واحد متخصص في المخطوطات يكون بيتعامل معها بأسلوب علمي ما لقيتش غير باحث واحد في المغرب وراجل يعني قافل على نفسه كده وبيشتغل في المخطوطات وان شاء الله كده في حلقات قادمه ابقى اعرفكم على الراجل دون لانه عامل شغل خطير وهيفاجئ ناس كتير جدا بالنسبه للقران بس نكمل قصتنا مع بحث القران انا بدايه قريت كتاب لمستشرق الماني اسمه نولدكا طبعا معظم باحثين القران في الغرب وحاليا برضه في الشرق ابتدوا يعتمدوا عليه بيعتمدوا على كتاب الراجل دون لانه تعامل مع القران كوثيقه تاريخيه وكتابه اسمه تاريخ القران وعلى فكره موجود على الانترنت بالعربي كمان الراجل دون ابتدى يرتب القران حسب نزول القران انتوا عارفين طبعا ان المصحف اللي قدامنا مترتب بسرعه كده مترتب الصور حسب طولها وملوش اي علاقه بترتيب القران حسب النزول فنولدك رتب القران حسب النزول فانا ابتديت اقرا القران بطريقه ثانيه خالص انك تقدر تفهم التسلسل بتاع القران وبتاع نفسيه محمد نفسه دي كانت اول نقطه يعني كشفت لي شيء كان غامض في القران لان زي ما انتم عارفين القران مش 
مكتوب مش بيحكي قصة من أولها لآخرها عشان تتتبعها وما بيحكيش قصة حياة محمد بياخد مواقف من الشرق والغرب ويحطها في سياق عامل زي عارفين أسلوب الأدباء هيفهموا الكلمة دي أسلوب تيار الوعي يعني إن واحد يسيب نفسه كده ويفضل يكتب 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 ويطلع حاجة في الآخر كده إيه يعني مش متماسكة وملهاش ما فيش خيط بس كتاب نولدكا بيوريك الخيط دون بادئ منين؟ تطور ازاي؟ لغة القرآن اتغيرت امتى؟ ايه المراحل؟ وفي تقسيمة جميلة جدا احنا دايما متعودين على تقسيمة ايه؟ صور مكية وصور مدنية، صح؟ لا هو قال لك ايه؟ مكة ثلاث مراحل، المرحلة الأولى اللي هي كان بيحاول يهادن قريش فيها ويتكلم ببساطة هي اللي فيها صورة قريش وإلاف قريش وحاجات جميلة كده، وبعدين المرحلة الثانية اللي هو ابتدى يعني اللغة القرآن تبقى عنيفة تجاه المشركين وأصنامهم و والآخره والمرحلة الثالثة بقى اللي هي القطيعة التامة هنرجع للموضوع ده بعدين وإحنا بنتكلم عن تسلسل القرآن النقطة الثانية أو الكتاب الثاني اللي لما قريته صدمني بقى صدمة غير عادية باحث هو من أصول لبنانية لكنه يكتب تحت اسم كريستوف لوكسنبرغ وطبعا اختار اسم مستعار لان انتوا عارفين ان اللي بيكتب في الحاجات دي ممكن يروح هو واسرته فالراجل خايف على نفسه وخايف على اسرته وخايف على شغله فكاتب كتاب اسمه القراءة السريانية الارامية للقرآن ونظرية الراجل ده يعني نقشت في الغرب وقلبت قلبت موازين الدراسات القرآنية تماما الراجل ده اكتشف ان فيه ما يزيد عن 1250 كلمة في القرآن متاخدة من اللغة السريانية مش بس كده كلمات كتيرة أسيء فهمها لما ترجمت للعربية فاستخدمت بأسلوب تاني خالص أول الأمثلة وأهمها الحقيقة يعني اللي الراجل ده بيحطها في كتابه كلمة قرآن نفسها كلمة قرآن أصلها سرياني قريانا وقريانا يعني الشيء المقروء او كتاب الصلوات المسيحيه اللي يسموه الليتورجي اللي بيصلوا منه في الكنيسه فغريبه جدا ان ان ده يصير اسم الكتاب المقدس للمسلمين كلمه فرقان نفس الشيء يعني احنا عندنا في الـ في الـ في القران يعني سبحان الذي نزل الفرقان على عبده بناخدها على اساس ان ده القران لكن انت لو قريت ايه ثانيه حتى في القران بتقول في في سوره البقره واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون الكتاب والفرقان يعني مش معناها الكتاب المقدس اهو الكتاب والفرقان فالباحث لوكسمبورغ قال ان الفرقان جايه من كلمه فرقان السريانيه ومعناها الخلاص والآية اللي بتقول سبحان الذي نزل الفرقان على عبدي دي يعني ممكن تفهم بأنها على السيد المسيح الخلاص مفهوم مسيحي يهودي خلاص موسى كان من فرعون وخلاص المسيحيين كان بصلب المسيح يعني مفهوم لا علاقة له بالإسلام بالمرة و وسيء فهمه في ترجمة كلمة فرقانه إلى الفرقان ولوكسمبورغ على فكرة مش هو أول واحد اتكلم عن غرائب لغة القرآن في الصيودي كان عامل الإتقان في علوم القرآن وعامل لستة كبيرة جدا لكلمات لها أصول فارسية وسريانية وغيرها يعني لغات أجنبية كثيرة داخل فيها القرآن يعني مش لسان عربي مبين زي ما القرآن نفسه بيقول عن نفسه لا يعني مثلا الآيات اللي بتوصف الجنة دايما بتستخدم كلمات فارسية ليه؟ لأن وصف الجنة زي ما هو موجود في القرآن متاخذ من أساطير فارسية قديمة يعني هتلاقي كلمة كلمة فردوس نفسها كلمة فارسية فراديس فراديس هي اللي حتى اتخذت منها الكلمة الإغريقية باراديسا باراديزا ومنها بارادايس اللي بقت الجنة بالإنجليزية فردوس سندس واستبرق كل دي كلمات فارسية فمش مش صدفة ف 
فلوكسمبورغ ابتدى يتتبع الكلمات اللي موجوده في القران فاكر انت وانت بتقرا في القران لاول مره مثلا كده واكتشفت ان ايه هي كلمه زكاه بتتكتب بالواو ليه يعني ليه بتتكتب في القران كده زكوت وبيبقى معمول عليها ماده وكلمه صلاه بتبقى معموله صلوت وعليها الف ماده حتى كلمه حياه بتبقى مكتوبه في القران احيانا كده ايه حيوه حيوت وعليها الف عارفين ليه علشان دي كلمات سريانيه وبتتكتب بالسريانيه بالواو الحياه اسمها حيوات او حيوت و صلوة أو صلوت وزكوة أو زكوت فهل دي صدفة مثلا إنها تتكتب بهذا الأسلوب وبعدين أنت تيجي تنطقها بعد كده ففيه شيء تطور والراجل لوكسمبرغ ما بيشتمش في القرآن إطلاقا وما بيدعيش شيء هو بيقول إن ده نتاج لغة ممزوجة فيها السرياني الأرامي وفيها العربي نتج هذا لذلك هو بيقول إن القرآن تراث مسيحي إسلامي مشترك 